السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة كلهم أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي يتوم بهمان النرنيا آدرني رايا ساداتك مهان مرايا پنديدا نيداك تاجلرن يده محب غلائي وده ورميچ گوڑيا اند پر يپتا مانيا سورتك آر پدتاند غالت لديگو سنی سموہتن آتمی نیترت ملگی پرستان رنگتے تلید اللہ تا کدچو جاٹتن سوشکت مایا نیترت ملگی نمی کال ممب نڈنو نینگیا उरी कालगट्ट तिन्डे इदिहासा शब्धमाई मारिया महानाया ताजुल उलमा सईद अब्दुर रह्मान अल्बुखारी कदस अल्लाहु सर्रहुल अजीज अल्लाहु उड़त तरज उयर्तु मारागटे अवड़त मदद नमुक्क दुन्या विलुम आखरुत्तिलुम अल्लाहु مون دی وسنگل لائی الحمدللہ مہان مارا یا اخلو بیت اندیوں پرگلپا پندیدہ نیدہ کلڈیوں کے پرارتنگلوں پرباشننگلوں مائی نڈنوں آما حتا یا روس اندے سمابنا پیدی لے کانو نام کڑن دیکھنوں دو சாதார் நையில்லுன் வெத்தியச்தமாயி கடின் வர்சம் வரே நடன் அழுரூசின்னு அங்கிகிரிச்சு போன சம்பிதானங்கள்கு வர் அல்பம் குரவு விருத்திக்கொண்டானு ஏ பிராவிஷம் பெரிவாடி ஆசுதரன் செய்திரிக்குந்து விருவாடு நிர்மான பிரவர்த்தனங்கள் நடக்குந்து குண்டு வெரிந்த ஆளுகளையோக்கே வேண்டுந்த ரீதில் உள்குள்ளான் பெட்டி இருக்குந்த சவுகர்ஜிங்கள் ஏ வர்சம் இல்லாத்துது உள்ளு வலிய பிரசரணங்கள் உன்னும் நடத்தாதே ஆனு ஏ பிராவிஷத்தே ரூசு ஆரம்பிச்சதேங்கிலும் மகான்மாரோடு அல்லாகு சமுகத்தின்ட கல்பில் இட்டுகொடுத்திரிக்குந்த அது பிரஜரணம் உண்டாயாலும் இல்லிங்கிலும் அது திலங்கி மரிஞ்சு அது பிரகடமாகின்டுன்ன ச்தலங்களிலோக்கே பிரகடமாகும் என்து புளிச்சோதுன்ன ரீதியிலானோ விருசின்டே கடின்ன பெரிவாடிகள் ஒக்கையும் அல்கம்துலில்லா இவுடே நடந்தது சுன்னி முஸ்லிமி இங்களே நைக்குன்ன அல்லாகு விஷ்வாசிகளாய நம்முட ஜீபிதத்தில் அனுக்கிரிச்சு நல்கியா விலமதிக்கான் பட்டாத்த ஒரு நிரம்மத்தானு ஈமான் என்ன பரையினது 
ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാം ഈമാനിനാണ് വില നൽകേണ്ടത് അതിനപ്പുറം മാത്രമേ മറ്റുള്ളതിന്റെ വില കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച് മൺമറഞ്ഞു പോയ പ്രഗൽഭ പണ്ഡിത നേതൃത്വമായിരുന്നു മഹാനായ ജാമിയ സഹതിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ കൂടിയായിരുന്ന മറുഹം പി എ ഉസ്താദിന് വറല്ലാഹു മർക്കത ഞാൻ ജാമിയ സഹതിയിൽ പഠിക്കുമ്പോ അതിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു നബിദിന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്ന് ഈ വിനീതനായ ഞാനായിരുന്നു എന്ന് അവിടെ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് അന്ന് മഹാനവറുകൾ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചൊരു പദം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് മങ്ങാതെ മറിയാതെ നിൽക്കുന്നത് പഴയകാല മുസ്ലിമീങ്ങളും വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ വളർന്നു വരുന്ന രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു പൂർവകാല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനം ഈമാനിനും ഇസ്ലാമിനുമാണ് നാലാമതാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഇന്നത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും നാലാമത് ഇസ്ലാമിനെയും ഈമാനിനെയും പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥയാണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ പ്രയാസത്തിന്റെ കാരണം എന്ന് മഹാനവറുകൾ അന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുകയാണ് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭ്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുടെ മുന്നിലും അടിയറവക്കാൻ പറ്റാതെ തീരമായി ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിലപ്പെട്ട അനുഗ്രഹമാണ് ഈ മാൻ ആ ഈ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാണ് പ്രകാശത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇന്ധനത്തിന്റെ വർധനവ് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് പ്രകാശം കൂടും ഇന്ധനം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രകാശം കുറയും വീട്ടിൽ കത്തിക്കുന്ന ഗ്യാസിന്റെ അടുപ്പ് അതിന്റെ നോബ് കൃത്യമായി പോയിന്റിൽ വെച്ചാൽ തീ ആളിക്കത്തും അത് അല്പം നടത്തോട്ടോ വെളുത്തോട്ടോ തിരിച്ചാൽ മൂപ്പരിങ്ങനെ അണഞ്ഞു പോകാൻ എടുക്കുന്നത് കാണും ചിലപ്പോ തീ പറ്റി അണഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ പ്രകാശിക്കുന്ന ബൾബ് ട്യൂബുകളൊക്കെ അതിലേക്ക് കൃത്യമായി കരണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നന്നായി ജോലിക്കും ഓവറായാൽ അത് അടിച്ചു പോകും കുറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ മങ്ങിക്കിടക്കും അത് വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആ പ്രത്യേകത എല്ലാ വെളിച്ചത്തിനും അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുലാഹി അലഹി അവിടുത്തെ സഹീഹിൽ കിതാബുൽ ഈമാനിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന ബാബിൽ തന്നെ യസീതു യങ്കുസു എന്ന ഒരു ചർച്ച കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ഈമാൻ അത് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ അർത്ഥം അത് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നത് മാത്രല്ല ലാഹിഹില്ലാഹു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി എന്ന പരിശുദ്ധമായ തൗഹീദിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം അവനിക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന നൂറാകുന്ന ഈമാൻ അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്തു മാർഗമുണ്ട് എന്ന് പഠിക്കുകയും അത് പകർത്തുകയും ചെയ്യലും ആ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചത്തെ ചുരുക്കിക്കളയുകയും അതിനെ അണച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്ന അപകടങ്ങൾ എന്തുണ്ടോ അതൊക്കെ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അതിനെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവനാണ് മുസ്ലിം എന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ സൂചനയായിട്ടാണ് ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി അവിടുത്തെ സഹീഹിൽ ഈ ചർച്ച കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ ഏകദേശം മഹാനായി ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഇരുപതിനടുത്ത് ബാബുകളിൽ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തു എന്നും അതിന് പറ്റിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തു എന്നും മഹാനായ ഇമാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹു അൽഹു അവിടത്തെ സഹീഹിൽ മുസ്ലിമിൽ കൊണ്ടുവന്നത് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് മഹബത്തുൻ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും അതൊരു വലിയ വിലപ്പെട്ട ഒരു ഇന്ധനമാണ് ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് എത്ര കണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് അവന്റെ ഈമാനിന്റെ ജ്വാല വർദ്ധിക്കും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് എത്ര കണ്ട് കുറയുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് ആ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചവും അതിന്റെ ജ്വാലയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹബത്ത് ആ മഹബത്ത് ഒരാളിൽ പ്രകടമായാൽ അവനിക്ക് അതിലൂടെ നേടാൻ പറ്റാത്തത് ഒന്നുമില്ല ദുനിയാവും നേടാം ആഹ്റവും നേടാം നേരത്തെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ നടന്ന റിഫാഹി റാത്തിബിൽ പ്രിയ സുഹൃത്ത് കോയ കാപ്പാട് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രവാചക പ്രേമികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചക സ്നേഹിയായി സുൽത്താനുൽ ആഷിഖീൻ എന്ന ടൈറ്റിൽ വാങ്ങിയ ഒരു മഹാ വ്യക്തിത്വമാണ് സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ സുൽത്താനുൽ ആഷിഖീൻ അഷീഖ് സയ്യദ് അഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ മനസ്സിന് നിറയെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ആ സ്നേഹം മണപൊട്ടി ഒഴുകിയിട്ട് വെപ്രാളപ്പെടുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ചെയ്യാറുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി അവിടുന്ന് തന്നെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഖബ്രു ഷെരീഫിന്റെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പാടിയില്ലേ തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന പ്രവാചക പ്രേമം പൊട്ടികളിലേക്ക് പൊറിയുമ്പോൾ ഹബീബായ നബിയെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കെടിയാതെ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ ഈ മദീനത്തുൽ മുനവ്രയിലേക്ക് അയക്കാറുണ്ട് ഇവിടത്തെ ചുംബിച്ച് വർക്കത്തെടുത്തു വരാറുണ്ട് എന്നാൽ ആ രീതിയിൽ അങ്ങയെ സ്നേഹിച്ച് എന്റെ മനസ്സിനിറയെ ആവാഹിച്ചെടുത്ത അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് അവിടെ തമുത്തപർക്കായ കരങ്ങളൊന്ന് എനിക്ക് ചുംബിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്ത് അവിടെ തോടുള്ള ആ മഹബത്തിന്റെ കാരണ കാഠിന്യത്തോടെ ജീവിച്ചപ്പെടും എനിക്കങ്ങയെ കാണാൻ നേരിട്ടൊന്ന് സ്പർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇന്നെന്റെ ആഗ്രഹം ജീവിതകാലത്ത് നേരിട്ട് അങ്ങയെ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എനിക്ക് അങ്ങയുടെ മുത്തപ്പറക്കായ കരങ്ങളെങ്കിലും ചുംബിക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങയുടെ പവിത്രമായ കരങ്ങളൊന്ന് നീട്ടിത്തരുമോ നബിയെ എന്ന് അഹമ്മദുൽ കബീർ ഹബീബ് സയ്യൂദിന മുഹമ്മദ് റസൂലി തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഹലറത്തിൽ ചെന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പോ റസൂലി തങ്ങളുടെ കബുർ ഷെരീഫ് മദ്യത്തിലൂടെ പിളരുകയും ആ അഭിവന്യ ഗുരുവിന്റെ വറക്കത്തുള്ള കരങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് വരികയും അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ച് വറക്കത്തെടുക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മാഞ്ഞു പോകാതെ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ ഹബീബിന്റെ മഹബത്ത് കൊണ്ട് നടത്താൻ പറ്റാത്ത വിപ്ലവങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം അത് ജ്വലിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മാനിനെയാണ് ജ്വലിച്ച ഈ മാനിലൂടെ എന്ത് അത്ഭുതങ്ങളും ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പ്രവാചക പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ഇടം തരാം എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഹദീത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കാലത്തെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്ന ഒരു ഈത്തപ്പന മരം അത് ഉണങ്ങി ഒട്ടിച്ചുണങ്ങി അതിങ്ങനെ നശിച്ചു പോകാൻ അടുത്തപ്പോ ഒരു വേള സ്വഹാബത്ത് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഈ വൃക്ഷം അതിങ്ങനെ ആർത്തട്ടഹസിച്ചു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കിന് സ്വഹാബാക്കൾ അത് കേട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വേർപാട് കാരണം അത് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ച ഈത്തപ്പന മരമൊന്ന് സങ്കടപ്പെട്ടപ്പോ സയ്യദിന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ആ വൃക്ഷത്തോട് ചോദിച്ചത് നിനക്ക് നല്ല നീരും തടിയും തന്ന് നിന്റെ തോട്ടത്തിൽ നിൽക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതല്ല നിനക്ക് ആഹ്റത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ അടുത്തൊരു പോസ്റ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വഹ്താർ അൽ ആഹ്റ എനിക്ക് ആഹ്റത്തിൽ അങ്ങയുടെ പോസ്റ്റ് അടുക്കൽ ഒരു എനിക്ക് സ്ഥാനം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ ഇടം നേടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു ഈത്തപ്പന മരത്തെ ഭൂമിക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ച വ്യക്തിയാണ് സയ്യദിന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം നിർഖലിക്കുന്ന പദങ്ങളും മനസ്സുകളും ഒക്കെ അതിലൂടെ എന്തും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആ അഭിവന്ദ ഗുരുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാനും നമുക്ക് അവിടുത്തെ പ്രീതി കിട്ടാനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാർഗമാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനെ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ആദരവും ബഹുമാനവുമാണ് നമ്മെ ഇവിടെ ഒടുക്കിയെത്തിക്കുന്നത് രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നൂറുകണക്കിന് മുഗ്മിനീങ്ങൾ മുഗ്മിനാത്തുകൾ 
മഹാനായ താജുൽ ഒലിമയുടെ തിരുഹതിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്നത് ആ മഹാനുഭാവിന്റെ പേരിൽ ഒരു സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ ഒരു വിപ്ലവകരമായിരിക്കുന്ന പ്രചരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ സദസ്സുകളിലേക്കൊക്കെ ജനങ്ങൾ ഒഴുകി വരുന്നത് അതൊക്കെയും അഹ്ലുബൈത്തിനോടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയിൽപ്പെട്ടതാണ് അഹ്ലുബൈത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ നമ്മൾ അവരുടെ റെയിൽമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇബാദത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൗന്ദര്യമോ അവരുടെ ഹൈബത്തോ വക്കാറോ എന്നല്ല നമ്മൾ അവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് റസൂർവാഹി തങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്നത് മാത്ര അത് വ്യത്യസ്ത ഗൈഡുകൾ ഉണ്ടാകാം അതിൽ ആലിമികൾ ഉണ്ടാകാം വലിയ അറിയപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം എന്നാ ചിലപ്പോ കാണാ എവിടെയും അറിയപ്പെടാതെ മൂലയിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ എന്റെ വാപ്പ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ഒരു സയ്യിദ് വന്നു പക്ഷെ കാണാൻ ഒരു കോലോ മട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ മൂപ്പനങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു സയ്യിദ് ഒന്നുമില്ല ആലിം ഒന്നുമില്ല ഒരു സാധാ വേഷാണ് വാപ്പാന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ വാപ്പ വല്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് ബഹുമാനിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചിരുത്തി ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ റാഹത്താക്കി കൂട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാണെന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതൊരു സയ്യിദാണ് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അറിയപ്പെട്ട സയ്യിദിനെക്കാണിയും ചിലപ്പം പേടിക്കേണ്ട മോനെ അറിയപ്പെടാത്ത ഇമ്മാതിരി കുറെ തങ്ങന്മാരുണ്ട് ഓലെ പേടിക്കേണ്ട ഓലെ നാവിന് അസർ കൂടുതലായിരിക്കും അവരുടെ നാവിന് അസർ കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ട് കുറെ ആളുകൾ ഒരു സയ്യിദ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാളോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചപ്പോ എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതങ്ങ് ഫലിച്ചു അപ്പൊ വലിയ പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പൊ ഒരേല് നീ കേറണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ സയ്യിദ് ആ പൊരയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല നാവിന്റെ അസർ അങ്ങനെയാ കടുപ്പം അപ്പൊ അഹ്ലുബൈത്തിനെ നാം ആദരിക്കുന്നത് ബുഹ്മാനിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്ന രീതിയില ആ സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ ദുനിയാവിന്റെ സലാമത്തിന് വേണ്ടത് ആ സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ ആഹ്റത്തിന്റെ സലാമത്തിനും വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാമുല്ല കോടാനക്കോട് കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറം കിടക്കുന്ന സൂര്യകോളം ശിരസിന്റെ ഒരു ചാണുവിധത്തിൽ ഉദിച്ച് വിയർപ്പിൽ മുറ്റി പരക്കം പായുന്ന മഹ്സറിയിൽ നന്മ തിന്മകൾ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം വിജയികളുടെ വലം കയ്യിലും പരാജിതരുടെ ഇടം കയ്യിലും ലഭിക്കുമ്പോ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വർക്കത്തു കൊണ്ട് എന്റെ വലം കയ്യിൽ തന്ന് സഹായിക്കണേ റബ്ബേ എന്ന് വിശ്വാസി അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ സലാമത്തിന് വേണ്ടി ഇമാം ഷാഫി തങ്ങള് ചെയ്തത് അഹ്ലുബൈത്തിന് മുൻനിർത്തിയിട്ട ആ അഹ്ലുബൈത്തിനോടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും അതാണ് നമ്മെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദികളിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അലഹമില്ല ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാർ അറിയപ്പെട്ടവരും വലിയവരും ചെറിയവരുമായി ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാരും പലപ്പോഴും അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ പൊരയിലൊക്കെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് പോയാൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പേടിയാ കാരണോ ഏതാണ് സയ്യിദ് തിരിച്ചറിയൂല ഏതെങ്കിലും ഒരു സയ്യിദിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഗണനയിൽ കുറവ് വന്നു പോയാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ പടച്ചോനെന്നുള്ള ബേജാരു കൊണ്ട് ചിലപ്പോ അഹ്ലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ കൂടി മീപ്പോ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ ഹമറത്തിൽ നമ്മൾ സംഗമിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കാനും പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കേണ്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന നേതാക്കന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സുൽത്താൻ ഉരുലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ വേദിയിലോട്ട് എത്തും എല്ലാവരും ഉള്ള സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സഹകരിക്കുക ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന അഖിലു ബൈത്തു അവരോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് നിലനിർത്താനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ 
ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ കൽവിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരാൻ കാരണമായ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉലമാകിനെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവിടുത്തെ തഫ്സീറുൽ കബീറിൽ സൂറത്തുൽ കൗസറിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇന്ന അറത്തോയിനാക്കൽ കൗസർ നിശ്ചയം അങ്ങയ്ക്ക് നാം എണ്ണമറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇമാം റാസി റബി അള്ളാഹു താല അൽഹു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണിയ കൂട്ടത്തിൽ അതിൽ മൂന്നാമത്തതോ നാലാമത്തതോ ആണെന്നിന്റെ ഓർമ്മ മഹാനായ ഇമാം റാസി റബി അള്ളാഹു താല അൽഹു എണ്ണിയത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ആധാറുകളെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മഹബത്തിനെയും അവിടത്തെ ദീനിനെയും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉലമാഹിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയെ ഈ ഒരർത്ഥം ഇതിന്റെ വ്യാപ്തിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് മഹാനായി ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റബി അള്ളാഹു താലു രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ആ മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന ഉലമാഹിനോടുള്ള ആദരവ് ബഹുമാനും സ്നേഹവും അത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മഹബത്തിലേക്ക് വസൂലാകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാർഗമാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ആ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ജീവിതം അത് നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ നന്നായി ജ്വലിപ്പിക്കും അതിന് കാരണമായി കിട്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ അത് നമ്മുടെ ഈ മാനിന്റെ ശക്തി വളരാൻ കാരണമായി തീരും അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമായി മാറും മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന അഹ്നുബൈത്തിനെ അനാദരിക്കുക മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന ഉലമാഹിനെ ഇഹ്തിക്കാറ് ചെയ്യുക നിസ്സാരപ്പെടുത്തുക മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന ഔലിയാക്കളെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയും ഒക്കെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക അപമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ആശയങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങിയ പുതിയ ചിന്താഗതിക്കാർ ഇന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപകടകരമായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മഹബത്ത് നേടാനും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനും കാരണമായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു താര നിശ്ചയിച്ച് തന്ന കാരണങ്ങളെയൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നശിപ്പിക്കുക ജനങ്ങളുടെ കൽപ്പിൽ നിന്ന് അവരോടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനങ്ങളും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഒന്ന് പടച്ചോൻ മാത്രം വേറെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പടച്ചവും പോലും പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്നല്ല എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൈഡുകളും ഏറ്റ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമ്പോ ഇബിലീസിന്റെ നയം അംഗീകരിക്കുന്ന പുതിയ ചിന്താഗതിക്കാർ എല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന ഒരാശയത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആലിമീകളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ അഹ്ലുബൈത്തിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ ഔലിയാക്കളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെയും അതിനോടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമ്പോ വിശ്വാസത്തെ മുഖവിലക്കെടുത്ത് ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം അത് നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് കാണാൻ പാടില്ല വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ കാണുകയും നമ്മുടെ തലമുറ അടക്കം ആ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും ഈ മാനും അമരും നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ള ഭയം നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുകയും അത്തരം വഴികേടിലേക്ക് വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ കണ്ടെത്തുകയും അതിനാവശ്യമായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത് അതിന്റെ ഗൗരവത്തെ എല്ലാവരും പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 
ഞാൻ എന്റെ സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നിർത്തുന്നു ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനം മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയ അതിന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനം സന്നിധാന സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നേരം നേരത്തെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സമാപനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നൽകിയ ഒരു നിർദ്ദേശം ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി എല്ലാവരും അത് ഡയറ്റ് ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി കേരളത്തിൽ പതിനൊന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള മുഖ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള പ്രൗഢമായ ഒരു സിയാറത്ത് അത് മഹാന്മാരോടുള്ള മതത് മഹാന്മാരുടെ മതത് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു മാർഗമാണല്ലോ സിയാറത്ത് ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ഹൗറത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സിയാറത്തിന് പോകുന്നത് തന്നെ അവരുടെ മതത് കിട്ടാനാണ് അവരുടെ മതത് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു മാർഗമാണ് എത്ര സമയം അവരുടെ ദർബാറിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നോ അത്രയും അവരുടെ സ്നേഹവും അംഗീകാരവും നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇൻഷ അമ്മ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന സിയാറത്ത് അത് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി അസീസ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയുടെ ഒക്കെ നെടുംതൂടായി നിന്നിരുന്ന മഹാനുഭാവന്റെ സിയാറത്താണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി രാവിലെ ഒൻപതര മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാരും ഇൻഷ അള്ളാ താജുലുലമ കിടക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ ദർബാറിലേക്ക് വന്ന് വന്യരായ ഷേഖുന കാന്തപുരം മുസ്താദിന്റെ വലിയ ആഗ്രഹവും ആവശ്യവും അനിയായി വൃത്തങ്ങളായ നമ്മൾ അത് സന്തോഷത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കണം ഇനി ഒരു ക്ഷണവും അറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ കേട്ടവർ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്തിച്ച് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഇൻഷ അള്ളാ താജുലുലമയുടെ തിരു സവിധത്തിൽ നടക്കുന്ന കൂട്ടമായ സിയാറത്ത് അതെല്ലാവരും വിജയിപ്പിക്കണം അതിന് എല്ലാരുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകുകയും അടുത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മുതാലിമിയങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷ അള്ളാ ഉസ്താദുമാരടക്കം ആ വിഷയത്തിൽ വന്ന് സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മുടെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന നീണ്ട നിരകളായ സയ്യിദന്മാരിൽ ഇൻഷ അള്ളാ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാർ ആ സിയാറത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും അത് ഞാൻ അവർ ആരാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അത് മർക്കസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിളിച്ച് ഇൻഷ അള്ളാ അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരറിയിക്കും എന്നറിയിച്ചത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഖാദ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ വിഷയം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സദസ് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നമുക്ക് ധന്യമാക്കി തന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് അലി ബാഫി തങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനവറുകൾ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നമ്മുടെ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കി തന്നു മഹാനവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ മഹത്തായ വേദി തിറാത്തുകൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കി നമ്മുടെ സദസ്സിനെ അനുഗ്രഹിച്ച മഹാനായ സയ്യിദ് ഹാഫിൽ ഹുസൈൻ ബാഫി തങ്ങൾ അള്ളാഹു ഹാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനവറുകൾക്ക് ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് എല്ലാ സ്വാഗതവും ആശംസിക്കുകയാണ് ഈ മഹത്തായ സമാപന സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷ വേദി അലങ്കരിക്കുന്നത് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി അവിടുത്തെ മൂത്ത പുത്രൻ കൂടിയായ വലിയ നാബിൻ അസറു ദാബത്തുമുള്ള മഹാനവറുകൾ സയ്യിദ് ഹാമിദ് ഇമ്പിച്ചിക്കോയത്തങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ ഇൻഷ അള്ള ഈ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും മഹാനവറുകൾക്ക് ഞാൻ ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഷ അള്ള ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലുമയുടെ ആധികാരിക പണ്ഡിത നേതൃത്വം മഹാനായ റഹീസുലുലമ ഇൻഷ അള്ളാ അല്പ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തും ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് മഹാനായ റഹീസുൽ ഉലമ മഹാനവറുകളെ സമസ്തയിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് സമസ്തയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്തേക്ക് ആണയിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു മഹാമനുഷ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആലിമീകളുടെ ഗുരുവര്യനായ ഉസ്താദുൽ അസാദ് മർഹും ഓക്കെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു തർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ 
അവിടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന മഹാനാറ ഈ സുലുലമ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ വേദിയിലോട്ട് വരും മഹാനവറുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു നാമൊക്കെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിന്റെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണ വേദി അലങ്കരിക്കുന്ന സുൽത്താനുൽ വലമ കാന്തപുരം മുസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അടുത്ത നിമിഷം നമ്മുടെ വേദിയിലോട്ടെത്തു മഹാനവറുകൾക്കു ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കൂടിയായ അൽ മക്കർ റുസുനിയുടെ കാര്യദർശി കൂടിയായ മഹാനായ പട്ടുവും കെ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ വേദിയിലുണ്ട് മഹാനവറുകൾക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ നല്ല ഒരു അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് നമ്മെ ധന്യമാക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയ അന്യ സുഹൃത്ത് കൂറ്റമ്പാർ അബ്ദുറഹ്മാൻ താരിമി അവർകൾക്കും ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻഷ അള്ള നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ ആവശ്യമായ നല്ലൊരു ആത്മീയ ഉപദേശം വന്യരായ താജുലമയുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭ നേതൃത്വവും നമ്മുടെ സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വവുമായ വന്യരായ റിയാവി മുസ്തഫ സയ്യിദ് ഹാമിദ് ഗോയമ്മത്തങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ ഇൻഷ അള്ള നമുക്ക് താജുലമയെ പറ്റിയുള്ള ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകും മഹാനവറുകളെയും മഹാനായ താജുലമയൊക്കെ മനസ്സിന്റെ അകത്തേറ്റെടുത്ത് നന്നായി അവിടെ താതിരിച്ചു ബുഹ്മാനിച്ച് നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തന്ന നമ്മുടെ മഹാ നേതൃത്വം താജു ഷെരിയ മഞ്ഞനാടി അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് അടക്കം അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് സുഹൈൽ അസഖാഫുദങ്ങൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ കൽത്തറ അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് കാസിം തങ്ങൾ മഹാനായ എം എച്ച് കോ തങ്ങളുടെ മരുമകനും കൂടിയാണ് ബി എസ് അബ്ദുള്ള ഫൈസി സയ്യിദ് തയ്യബുൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ എം വി അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ അബ്ദുൾ റഷീദ് നരക്കോട് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അതുപോലെ തന്നെ ജാമിയ സഹദിയുടെയും സുന്നി സംഘടനയൊക്കെ യു എയിലുള്ള സജീവ സാന്നിധ്യമായ അബ്ദുൽ കരീം തലങ്കര നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് അതുപോലെ സയ്യിദ് ഭൂപയ തങ്ങൾ സയ്യിദ് സി ടി എം തങ്ങൾ സയ്യിദ് ഉമർ അസഖാഫ് തങ്ങൾ ഹംസ ബിസ്ബായ് ഓട്ടപ്പടവ് അബ്ദുൽ സമദ് മാണി പട്ടുവം യൂസുഫ് ഹാജി നൂഞ്ചേരി യൂസുഫ് ഹാജി പെരുമ്പ ഉമർ ഹാജി കാടാച്ചിറ ഒമാൻ സയ്യിദ് അതുപോലെ തന്നെ പള്ളംകോട് അബ്ദുൽ ഖാദർ മദരി സയ്യിദ് അമീർ തങ്ങൾ സയ്യിദ് സയ്യിദ് അഷ്റഫ് തങ്ങൾ ഇസ്മാഹിൽ സയ്യിദ് പാറപ്പള്ളി സയ്യിദ് ഫദൽ തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് സൈഫുല്ല തങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കളും ആലിമീകളും പേര് പറഞ്ഞവരും പറയാത്തവരുമായ നിരവധി ആതുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഇൻഷാ അള്ള നമ്മുടെ ഈ സംരംഭത്തിന് സമാപന പ്രാർത്ഥന നൽകി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന താജുലമയുടെ മകൾ നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹവും കൂടിയായി നിലനിൽക്കുന്ന സയ്യിദ് ഫസൽ കോയമ തങ്ങൾ കുറ മഹാനവറുകൾ ഇൻഷാ അള്ള നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നേതൃത്വം നൽകും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ സംഗമിച്ച താജുലമയുടെ മുഴുവൻ മുഹിബുകൾക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ച ഒരുപാട് പ്രവർത്തകന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി നട്ടോട്ടം ഓടി പണിയെടുത്ത പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വന്യരായ മൻസൂർ ഹാജി അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവരുണ്ട് പേര് ഞാൻ ആരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നില്ല കർണാടകത്തിലും കേരളത്തിലുമായുള്ള നിരവധി ആളുകൾ ഞാൻ സമയം ദീർഘിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാന ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇൻഷാ അള്ളാ മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സുനി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആധികാരിക ശബ്ദവും നമ്മുടെ വലിയ നേതൃത്വവുമായിരുന്ന മഹാനായ നൂറുമ എം എ ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് വഫാത്തായ മാസവും കൂടിയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മാസത്തിൽ വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് മഹാനായ റഈസുൽ മഹത്തിക്കീൻ കണ്ണീത് ഉസ്താദും ശംസുലമ ഇ കെ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള നിരവധി മഹാന്മാർ ഈ വിനീതന്റെ വാപ്പി അടക്കം പലരും വഫാത്തായിരിക്കുന്ന മാസമാണ് നൂറുലൊലമയുടെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഈ വരുന്ന ജനുവരി പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിൽ ജാമിയ സഹദിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് 
എല്ലാവരും ആ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാവരും ആ കാര്യം മറക്കരുതെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ മർക്കസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടക്കുന്ന താജുലുമയുടെ സിയാറത്ത് അതെല്ലാവരും കൃത്യമായി ഏറ്റെടുത്ത് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി രാവിലെ ഒൻപതര മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് താജുലുമയുടെ പരിശുദ്ധമായ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ഒന്നുകൂടെ ആശംസിച്ച് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സദസ് ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുന്ന വഹാനവറികൾ വേദിയിലോട്ട് വരികയാണ് പവത്തന്മാരും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് മഹാനായ മാട്ടുൽ തങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദിയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഇല്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ 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 വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്